साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इंप्लीमेंट किया और कुछ ही दिन पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोशन रैकेट है मैं फिर से कह देता हूं दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटोशन रैकेट है कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है इसमें शेल कंपनीज हैं इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है डेट्स हैं कंपनी पर केस लगता है उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का एक काका बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का करप्शन का उदाहरण है अंग्रेजी में बोलू या सम इयर्स बैक प्राइम मिनिस्टर के मतलब कॉन्सेप्ट विच ही क्लेम टू डिजाइन टू थ्री इंडियन पॉलिटिकल फाइनेंस एंड एट द हार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वॉज द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रोल रोड the ability for corporates to give electoral bonds anonymously now it turns out that this is a way of extorting money from india's largest corporates it is a way of stealing money from the biggest contracts in the country it is a way of intimidating corporates and making them forcing them to give money to the bjp so it is the world's biggest corruption scam it is the world's biggest extortion racket and it is run by the prime minister of india i don't really expect the indian media to pick up this in a large way because i know you know from past experience the type of things you focus on but this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes and it has been orchestrated by the indian prime minister now if you have any questions please yes archana welcome to The question is not whether it is ten percent, twenty percent, fifty percent more. The question is that none of the opposition parties have access to contracts at the national level. none of the opposition parties are giving highway contracts are giving defense contracts to these people okay so none of the opposition parties are controlling the cbi none of the opposition parties are putting pegasus on people's homes none of the opposition parties are controlling the income tax department none of the oppo opposition parties are contro uh, controlling the extortion directorate these are all controlled Directly 
by the BJP and by the Prime Minister of India. And what we are seeing is criminal extortion from corporate India. Every single corporate knows this. They are scared, they are pressured, but this is what is going on. The question here is not opposition. The question here is that months after a contract is given, the corporate is suddenly giving electoral bonds to the BJP. The question here is, immediately after CBI is filing a case, PD is filing a case, the corporate is giving money to the BJP. This is the issue we have. Right? And it is blatant and it is run by the Prime Minister of India. Yes, sir. But these are not allegations, these are facts. If you if you take a if you look at these companies, you can see that certain of these companies have never donated money to the BJP. Have got an ED case on them, a CBI case on them, and then immediately they are giving money to the BJP. You can see that there are a large number of shell companies here, right, which are connected to other companies which are giving money to the BJP. It's up front. Right? So don't try and uh, create this idea of technicality. Okay. You please be an impartial journalist and you see what is in front of you. And don't try and muddy the waters. Right? There is no question here of what is what is what do you mean what happens next? What happens next is this is the this is the criminal act that has been imposed on the people of India. That's what happens next. An investigation of this act, uh, of this act, well, hopefully takes place, <coughs> right? The, the Supreme Court acts on this, and as important, maybe it's about time some of you start writing about it. Yeah, Ajit. नहीं ये देखिए ये बहुत अहम मुद्दा तो है मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो सीबीआई को ईडी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो और आइडिया किसका है आइडिया प्रधानमंत्री का है प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो ही नहीं सकता और ये गडकरी जी ने नहीं कराया ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है सीधी सी बात है अभिनव एक मिनट अभिनव आप गवर्नमेंट इन तेलंगाना हैज कम फ्यू मंथ रो नो एक्चुअली यूर रॉन्ग दैट नॉट वुट हैपन अगेन वी आर नॉट Controlling the ED, we are not controlling the CBI, we are not controlling the Income Tax Department, and there is no correlation between our contracts and uh, between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things, and you will see that there is a correlation between these things and the BJP. Ajit, 